రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రపంచ బ్యాంకు దగ్గరకో ఐఎంఎఫ్ దగ్గరకో వెళ్ళి ఆసియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ దగ్గర అప్పులు తెచ్చుకోవాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కౌంటర్ గ్యారంటీ ఇస్తే కానీ ఇవ్వరు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం విదేశాల నుంచి డబ్బులు తెచ్చుకోవాలా అప్పులు తెచ్చుకోవాలంటే ఇస్తారు అలాగే ఒక ప్రభుత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేషన్లు బ్యాంకుల నుంచి డబ్బు తెచ్చుకోవాలంటే అప్పులు తెచ్చుకోవాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కౌంటర్ గ్యారంటీ ఇవ్వడం సహసిద్ధమైనటువంటి అంశం కౌంటర్ గ్యారంటీ ఇచ్చిన దాన్ని ఆ డబ్బులు చెల్లించుకునేది ఎవరు ఆర్టీసీనే చెల్లించుకుంటుంది రేపో మా పైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించదు కౌంటర్ గ్యారంటీ ఎందుకంటే ఎప్పుడన్నా ఆర్టీసీ సంస్థ చెల్లించలేకపోతే బ్యాంకులకి ప్రభుత్వం పూచి కత్తది అందువల్ల ఆ విధంగా పూచి కత్తుబడినటువంటి దాన్ని మేము ఎక్కువ ఇచ్చేసాం మేము ఇవ్వాల్సిన పని లేదంటే అత్యంత బాధ్యతారహితం అందుకనే హైకోర్టు కూడా దాన్ని ప్రశ్నించింది ఇది సరి అయినటువంటిది కాదని ఈరోజు కార్మికుల సమ్మె మరికొన్ని సమస్యలను కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చింది పారిశ్రామిక వివాదాల చట్టం ప్రకారం నోటీస్ ఇచ్చి చట్టబద్ధంగా సమ్మె చేస్తుంటే మీరు సమ్మె చేశారు కాబట్టి కార్మికులుగా మీకు ఉద్యోగాల నుంచి ఓడగొట్టేస్తామంటే కార్మికులకి సమ్మె చేసే హక్కును హరించివేయడమే అలాగే కొత్తగా చేర్చుకునేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు మేము ఏ సంఘంలో చేరమని వాళ్ళు సంతకాలు పెట్టి హామీ ఇస్తేనే ఉద్యోగాల్లో చేర్చుకుంటామన్నారు అంటే కార్మిక సంఘాల ఉనికినే ప్రశ్నిస్తున్నారు సంఘం పెట్టుకునే హక్కునే హరిస్తామన్నారు సమ్మె చేసే హక్కునే చేస్తున్నారు కార్మిక సంఘాలు జాతీయ కార్మిక సంఘాలు కానీ ఇతర కార్మిక సంఘాలు కానీ అనేక పోరాటాలు చేసి త్యాగాలు చేసి జైళ్ళకి వెళ్ళి బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం నుంచి అనేక పోరాటాలతోనే కార్మిక చట్టాలను సాధించుకోవడం జరిగింది ఏడు దశాబ్దాల తర్వాత స్వాతంత్రానంతరం ఆ కార్మిక చట్టాలకే విలువ లేదు వాటిని కాలరాస్తాననేటువంటి ఒక పెత్తందారి ధోరణితో అప్రజాస్వామికమైనటువంటి వైఖరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాని అధినేత ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యవహరించడం అనేటువంటిది ఇవాళ కార్మికులందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నది సమాజాన్ని ఆలోచింపజేస్తున్నది ఈరోజు ఆర్టీసీ కార్మికుల్ని అణగదొక్కితే రేపు ఏ కార్మిక సంఘంతో వీళ్ళు చర్చలు జరుపుతారు సింగరేణిలో కావచ్చు ఇతర కార్మిక సంఘాలు కావచ్చు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అందువల్ల ఈ సమస్యలన్నీ కూడా ముందుకు వచ్చినాయి ఇవాళ సమాజం ముందు నిలబడినటువంటి సమస్య ఏంటంటే ఆర్టీసీని ఒక ప్రభుత్వ రంగంలో ప్రజా రవాణా సౌకర్య సంస్థగా దాన్ని కొనసాగించుకోవాలా లేదా కేవలం ఆర్టీసీ కార్మికులకు పరిమితమైనటువంటిది కాదు అందుకని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రజా సంఘాలు మేధావులు అందరూ కూడా కార్మికులకి అండగా సంఘీభావం తెలియజేస్తున్నారు కారణం ఏంటంటే ఏపీఎస్ఆర్టి ఆర్టీసీ అనేటువంటిది ప్రజా రవాణా సంస్థ నేను ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇంకా విభజన జరగదు ఈ మాట నేను చెప్పడం కాదు హైకోర్టు ముందు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే తన అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నది ఇంకా విభజన పూర్తిగా జరగలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నది పెండింగ్లో అని అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క న్యాయవాదులు కూడా హైకోర్టులో ఇంకా విభజన చేయలేదు అది ఏపీఎస్ఆర్టీఎస్గానే మేము గుర్తిస్తున్నాం అది ఉనికిలో ఉన్నది తెలంగాణ రాష్ట్ర రవాణా రోడ్డు సంస్థ అనేది ఇంకా ఉనికిలో లేదు అని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు అందువల్ల ఈ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ మధ్య రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఆస్తిది అలాగే ముప్పై మూడు శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పెట్టుబడులు కూడా ఉన్నాయి వాటా ఉంది అంటే ఇంత ఉమ్మడి ఆస్తిగా ఉన్నటువంటి దానిపైన ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్కటే పెత్తనం చేయడం అనేటువంటిది సరైనది కాదు అయితే మనం చూసినట్లయితే ఆర్టీసీ విషయంలో ప్రభుత్వం ఇంత కఠినంగా ఉండడం వెనక అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజల అభివృద్ధి కోసం కావచ్చు వేరే విధంగా ఎన్నో ఎన్నో ఇతర కార్యక్రమాలు చేపట్టి ఉండొచ్చు ఒక నానుడు అనేది ఉంటుంది పది మంచి పనులు చేసినా కూడా ఒక్క చెడ్డ పని ఎక్కువగా గుర్తుండిపోతుంది అనేది ఈ ఆర్టీసీ విషయంలో ఇంత కఠినంగా ఉండడం అనేది ప్రభుత్వ పాలన మొత్తానికి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందుకు ఆయన అయినప్పటికీ కూడా ఇంత కఠినంగా వ్యవహరించడానికి కారణం ఏంటంటారు ప్రభుత్వాలు ప్రైవేటీకరణ విధానాలను అమలు చేయడంలో చాలా కటువుగానే వ్యవహరిస్తాయి ఈ గడచిన మూడు దశాబ్దాలుగా మనకున్నటువంటి అనుభవాలు అవే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా తమ యొక్క ప్రైవేటీకరణ విధానాలను అమలు చేయడానికి చాలా గట్టిగా వైఖరి ప్రదర్శిస్తున్నది దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మోటార్ వాహనాల చట్టానికి తీసుకొచ్చిన సవరణలను కూడా దానికి తడికిగా వాడుకుంటున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వమే అనుమతించింది ప్రైవేటీకరణకి ఆ సవరణల ద్వారా అని రాజకీయ పార్టీలను ఎదురు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యం 
ఏపీఎస్ఆర్టీసీని ప్రైవేట్ వైపున ప్రయాణం చేయడం ఒక్క కలంపోటుతో ఐదు వేలు ఆరు వేలు బస్సులను తొలగించగలను వేరే వాళ్లకు పర్మిషన్లు ఇవ్వగలనని చెబుతూ ఉన్నారు పదే పదే మరి చేయగలిగారా నలభై తొమ్మిది వేల మంది కార్మికులు అంటే నలభై తొమ్మిది వేల కుటుంబాలు వాళ్ళ మీద ఆధారపడినటువంటి కుటుంబాలు ఇన్ని ఇన్ని వేల మంది కార్మికులు సంఘటిత రంగమైనటువంటి ఆర్టీసీలో పనిచేస్తున్నానంటే అనేక బస్ స్టాండ్లు ఉన్నాయి అనేక వర్క్ షాపులు ఉన్నాయి అనేక బస్ షెల్టర్లు ఉన్నాయి అక్కడ హోటల్ ఇండస్ట్రీ మీద టూరిజం ఇండస్ట్రీ మీద ఇతర కార్యకలాపాలతో అసంఘటిత కార్మికులుగా పనిచేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారో మీరు లెక్క కట్టుకోండి అంటే కొన్ని పదుల వేల కుటుంబాలు మీద ప్రభావం చేపేటువంటి ఒక విధాన నిర్ణయాన్ని అమలు చేయడానికి ఎందుకు ఇంత పట్టుదలగా ఉన్నానంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క తాత్విక నీతి ప్రైవేటీకరణ నీతి కార్మిక వ్యతిరేక నీతి సమంజే సమజేసే హక్కు ఉండడానికి వీల్లేదు సంఘం పెట్టుకునే హక్కులు ఉండడానికి వీల్లేదు నన్ను ప్రశ్నించే వాడు ఉండడానికి వీల్లేదు అనేటువంటి తాత్విక చింతన దీని వెనకాల బలంగా కనిపిస్తున్నది అందుకని అనేక మౌలికమైనటువంటి సమస్యలని కార్మిక వర్గం ముందుకు తీసుకొచ్చింది సమాజం ముందుకు తెచ్చింది అని నేను అంటున్నాను ఇది ప్రజల సమస్యగా మారింది కేవలం ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యగానే ఇవాళ లేదు అనేది నేను అనుకుంటున్నాను అయితే ఆర్టీసీని ఒకవేళ ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసినట్టు చేసినట్లయితే ప్రభుత్వం కనుక ఆర్టీసీని విలీనం చేసినట్లయితే ప్రభుత్వంలోకి ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి అనుకోవచ్చు నా దృక్పథం కూడా భిన్నమైంది ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం అనేటువంటిది నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను కార్పొరేషన్ను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం అందులో పనిచేసే కార్మికులకి ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల కార్మికులతో సరి సమానంగా వేతనాలు సౌకర్యాలు సర్వీస్ కండిషన్స్ని అప్లై చేయడం వేరు వేరు అంశాలు నేను కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో పూర్తిగా కార్మిక సంఘాల చేస్తున్నటువంటి డిమాండ్లకు అనుకూలం కార్పొరేషన్ని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసే దానిపైన ఇవాళ అది నిర్వీర్యం అయిపోతుంది ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండి ప్రజా రవాణా సౌకర్యాన్ని మరింత ఎలా మెరుగుపరచాలి అనేటువంటి వైపున ఎక్కువగా ఆలోచించాలి తెలంగాణలో ఇవాళ మనం హైదరాబాద్ బస్ స్టాండ్లో చూస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయవాడ బస్సు కానీ వైజాగ్ని కానీ తిరుపతి కానీ ఏ బస్ స్టాండ్లో అయినా చూడండి ఒకనొక దశలో సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు పెట్టి వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు విమానాశ్రయంలో కల్పించిన మౌలిక సదుపాయాలు బస్ స్టాండ్లో కల్పించారని ప్రయాణికులు అక్కడ పోయి కూర్చోవడానికి కానీ ఒక గంటో రెండు గంటలో వేచి ఉండడానికి మలమూత్రాల విసర్జన కానీ లేకపోతే అక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కానీ మౌలిక సదుపాయాలు పెంచారు ఈరోజు వంద వందల వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఆర్టీసీకి ఉన్నాయి భూముల రూపంలో ఉన్నాయి భవనాల రూపంలో ఉన్నాయి వాటిని అద్దెలకి ఇస్తున్నారు బయట వాళ్ళకి ఆదాయం సమకూర్చుకుంటున్నారు ఏ విధంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఆర్టీసీకి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాలి నష్టాల నుంచి బయటపడాలనేటువంటిది ఆ విధంగా ప్రణాళికను రూపొందించి కార్పొరేషన్ను బలోపేతం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కానీ దాన్ని ఏదో టెక్నికల్గా తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వంలో కలిపేస్తే సమస్య పరిష్కారం అయిపోతుందంటే నేను కూడా దానికి అంగీకరించను కానీ ప్రజలతో చర్చించాలి కార్మికులతో చర్చించాలంటాను ఒక డిమాండ్ కార్మికులు అన్ని కార్మిక సంఘాలు రాజకీయ అనుబంధాలకు అతీతంగా ట్రేడ్ యూనియన్ జాతీయ ట్రేడ్ యూనియన్లకు అతీతంగా అందరూ ఒకటై ఒక కార్యాచరణకు ఏర్పడి ఒక డిమాండ్ను ప్రజాస్వామ్యతంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకొచ్చి పెడితే అందులో మంచి చెడులను చర్చించడానికి సాధక బాధకాలను చర్చించడానికి ఇబ్బంది ఏంటి ఇప్పుడు మనం చర్చిస్తున్నాం మీరు అడిగారు నేను మాట్లాడుతున్నా అదేవిధంగా కార్మిక సంఘాల ప్రతినిధులతో ప్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు మాట్లాడచ్చు కదా యాజమాన్య పెద్దలు మాట్లాడచ్చు కదా వాళ్ళను నచ్చజెప్పచ్చు కదా వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించగలిగినటువంటి పరిష్కరించవచ్చు కదా హైకోర్టు సూచించింది కూడా అదే కదా గవర్నరు అంతర్లీనంగా అయినా సరే సూచించింది అదే కదా రాజకీయ పార్టీలు ఇతరులు చెబుతున్నది అదే కదా ఇన్ని రోజులు తెగలాగడం వల్ల ప్రజలకు మేలు చేశారా కీడు చేశారా అనేటువంటిది ఆ సంస్థను బలోపేతం చేశారా బలహీనపరిచారా అనేటువంటిది ఆలోచించాలి ఈరోజు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి డీజిల్ రేట్లు పెరుగుతాయి దాని మీద వ్యాట్ పెరుగుతుంది వ్యాట్ వచ్చే ఆదాయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కొంత తగ్గించుకుంటే ఆర్టీసీకి లాభం మేలు జరుగు ఉపశమనం జరుగుతుంది కదా లేదా విద్యార్థులకో జర్నలిస్టులకో మా చట్టసభ సభ్యులకో ఇతరులకో ఇచ్చినటువంటి రాయితీల అమౌంట్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆర్టీసీకి రీయంబర్స్ చేస్తారనుకోండి వెసులుబాటు వస్తుంది కదా అందువల్ల ఆర్టీసీని ఏ విధంగా లాభాల మార్గం పట్టించాలి నష్టాలు లేకుండా చూడాలి 
అనేటువంటివి కార్మిక సంఘాలతో వాళ్ళు బాధ్యత కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ సంస్థ మూడు పూలు ఆరు కాయలుగా వికసిస్తేనే లాభాలు గడిస్తుంటేనే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ కుటుంబాలు కానీ ఆనందంగా ఉంటారు నాలుగు రూపాయలు అదనంగా వేతనాలను పెంచమంటే వెసులుబాటు వస్తుంది తల్లి లాంటిది కార్మికులకి ఆ సంస్థని కాపాడుకోవాలని వాళ్ళు ఉపలాట పడుతుంటారు దాన్ని కాళ్ళు నరికేసుకోవాలని ఎవడో అనుకోడు అందువల్ల ఆ కార్మిక సంఘాలతో ఎందుకు మాట్లాడరు అంటాను నేను అయితే ఆర్టీసీ అనేది ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ ఎస్మా ఏదైతే ఉందో ఆ ఎస్మా పరిధిలోకి ఎందుకు రాదంటారు ఇవాళ బేసిక్గా వాళ్ళు కార్మికులు కార్మిక చట్టాలు వాళ్ళకు వర్తిస్తాయి నేను ముందే ప్రస్తావించా ముప్పై రోజులకు పైచులకు వాళ్ళు చట్టబద్ధంగా ఉన్న హక్కును సమ్మె చేసే హక్కును సమస్యలపైన యాజమాన్యంతో బేరసారాలాడే హక్కును ఉపయోగించుకొని నోటీస్ ఇచ్చి సమ్మెలేకి వెళుతున్నాం మా సమస్యలు పరిష్కరించమని చెప్పారు ఆ మధ్యకాలంలో కార్మిక శాఖ అధికారులు కానీ యాజమాన్యం కానీ ప్రభుత్వం కానీ జోక్యం చేసుకొని చర్చలు పిలి చేసి పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉన్నది వాళ్ళు ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తించలేదు కాబట్టి బాధ్యతారైతే ఉన్నాను అందుకనే అనివార్యంగా విధి లేని పరిస్థితుల్లో కార్మికులు సమ్మెపోయారు బ్లాక్ మార్కెట్ బ్లాక్మెయిల్ చేసి ఒత్తిడి చేసి వాళ్ళని లొంగొట్టుకున్న ఆలోచన తప్ప పరిష్కార మార్గాన్ని చర్చల ద్వారా కనుగొందామనేటువంటి ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారి స్థాయిలోనే లేకపోవడమే ఇది జటిలం చేసిందనేది నాకున్నటువంటి అభిప్రాయం